با سلام خدمت کاربران محترم اونترک امیر محمد جلیلی هستم در این ویدیو قصد دارم نحوه نصب و راه اندازی اولیه سرویس اکتیو دایرکتوری رو بهتون آموزش بدم کامپیوتر ها توی دو تا مود با هم شبکه میشن یا بولد گروپ یا به صورت دامین توی بولد گروپ که نیاز به سرویس خاصی ندارن و شرایط خودش رو داره اما اگه بخوان توی مود دامین با هم دیگه شبکه بشن نیاز داریم که یک ویندوز سروری داشته باشیم که روی اون سرویس اکتیو دایرکتوری رو نصب کرده باشیم اصطلاحا به کامپیوتری که ویندوزش ویندوز سرور باشه و سرویس اکتیو دایرکتوری روی اون نصب باشه میگیم دی سی یا دامین کنترلر پس ما برای راه اندازی یک شبکه دامین در مرحله اول نیاز به یک DC داریم اینجا من ویندوز سرور 2008 آرتو رو نصب کردم و قصد دارم که روی اون سرویس اکتیو دایرکتوری رو نصب کنم لازمه این نصب اکتیو دایرکتوری اینه که چند تا قدم اول با هم پیش بریم و بعد سراغ نصبش بریم در قدم اول شما باید تنظیمات کارت شبکتون قسمت DNS رو تنظیم کنید DNS DC باید خودش باشه به لوبک 127001 اشاره میکنه DNS چون قراره که روش DNS سرور ران بشه و سوالاش از خودش بپرسه بنابراین DNS کارت شبکتون رو تنظیم میکنیم اینجا باید توجه کنید که توی ویندوز 2008 R2 شما برای نصب سرویس ها باید به قسمت سرور منیجر برید و از قسمت اد رولز کار نصب رو انجام بدید به جز سرویس اکتیو دایرکتوری که اکتیو دایرکتوری رو ما با دستور نصب میکنیم البته توی ویندوز سرور 2012 این برنامه عوض شد و سرویس اکتیو دایرکتوری هم از همون سرور منیجر نصب میشه. خب این دوز من 2008 آرتور پس باید با دستور این کار رو انجام بدم. ران رو باز میکنیم و دستور DC پرومو مشاهده میکنیم دستور DC پرومو رو این دستور رو توی ران اجرا میکنیم. باید منتظر باشیم چند لحظه تا بیزار به نصب اکتیو دایرکتوری برامون باز بشه ویزاد نصب اکتیو دایرکتوری رو میبینید ابتدا لازم درباره مودهای نصب اکتیو دایرکتوری توضیحی بدم چهار حالت داریم وقتی میخوایم اکتیو دایرکتوری رو نصب کنیم خب من بهتون نشون میدم مودها رو ابتدا چک باکس رو یوز ادوانسد رو نمیزنم مرحال نیکس کنیم خب اینجا گفتم که اکتیو دایرکتوری تو چهار حالت نصب میشه حالت اول فارست بوت پرایمری هست زمانی که شما اولین باره که میخواید یک دی سی را بندازید و یک شبکه دامین ایجاد کنید برای این کار باید کرییت نیو دامین این نیو فارست رو بزنید یعنی این چک باکس رو بزنید که ما توی این ویدیو آموزشی قرار این کار را انجام بدیم اما من مودهای دیگر هم توضیح میدم و هر کدومش رو سعی میکنیم تو موقع خودش آموزش رو توی وبسایت قرار بدیم حالت بعد اینه که ما بخوایم ادیشنال دی سی را بندازیم که روی اگزیستینگ فارست کلیک میکنیم یعنی یک فارستی وجود داره حالا ما میخوایم یک دامین کنترلر رو اضافه کنیم به دامین موجودمون بس اینجا رو انتخاب میکنیم این حالت دومش حالت سوم اینه که ما بخوایم 
چایل دامین ایجاد کنیم که این مسئله رو هم سر فرصت سعی می‌کنیم آموزش بدیم این گزینه رو انتخاب می‌کنیم یک حالت هم هست که بهش میگن تیری که برای اینکه ببینیمش اینجا میان بک رو می‌زنیم یک ادوانس رو که بزنیم نکست اینجا میتونید تیری رو ببینید این چهار حالت نصب اکتیبه خب ما میخوایم حالت پرایمری فارس روت رو نصب کنیم بنابراین چک باکس رو نمیزنیم نکست نکست اینجا کرییت نیو دامه این نیو فارس رو انتخاب میکنیم نکست رو میزنیم تو این قسمت باید FQDN رو تعیین کنیم برای نیو فارس روت دامینمون که من مثلا test.com انتخاب میکنم باید دو سیلابه باشه میتونه مثلا test.ir باشه میتونه دو سیلابه باشه حالا من test.com رو مثلا انتخاب میکنم تو این قسمت باید فارس فانشنال لیول رو رو تعیین کنیم که من ترجیح میدم روی سرور 2008 آر تو باشه توی وبسایت درباره فارس فانشنال لیول و دامین فانشنال لیول توضیحات کافی رو دادیم دوستان میتونن مراجعه کنن و بخونن که چرا باید اینجا مثلا 2008 آر تو رو انتخاب کنن یا کی باید 2003 انتخاب کنن درباره این قسمت توی وبسایت توضیح دادیم توضیحات کافی بنابراین من اینجا فارس فانشنال لیول 2008 آرتور رو انتخاب میکنم و نیکس میزنم دوستان بار اولی که اکتیب رو نصب میکنیم یعنی به صورت پرایمری دیگه دامین فانشنال لیول رو نمیپرسه از ما من بگید که فقط یک فارس فانشنال لیول از ما پرسیم یک دامین بعد این مرحله هست دامین فانشنال لیول که الان اینجا چون ما اصلا فارسی نداشتیم بنابراین اصلا رد کرد برای ما این قسمت یک سری آپشن ها رو روی دیسیمون قرار نصب کنه مثلا دی این سرور حتما باید داخل شبکه داشته باشیم بنابراین البته خب این چک باکسش گری نیست چرا؟ چون که ما میتونیم روی سرور دیگه دی این سرور داشته باشیم اما ترجیح ترجیحاً این چک باکس رو بذارید باشه که دی این سرور روی دی سی نصب بشه چک باکس گری گلوبال کتالوگ اینجوری که میبینید گری دلیلش هم اینه که حتما باید یک دونه دی سی در فارس این وظیفه رو بر عهده داشته باشه حالا کار گلوبال کتالوگ اینه که میاد لیست تمام یوزرها و گروه ها رو از اکتیو دایرکتوری میگیره و میاره حداقل یه دونه دی سی در فارس باید اینو داشته باشه در تعیین دسترسی ها کاربرد زیادی داره مثلا زمانی که تو ACL میخوایم آبجکت ها رو سرچ کنیم و پیدا کنیم و بحث پرمیشن و سیکیوریتی رو اعمال کنیم کاربردش اون جوجه ها مشخص میشه چک باکس دیگه ROTC هست Read Only Domain Controller در شعب کاربرد داره مثلا یه ادیشنال در یکی از شعبه هامون میخوایم داشته باشیم اما مشکل امنیتی داریم اونجا ادمین وجود نداره بنابراین فقط میخوایم رو حالت ریدانلی باشه و بتونن استفاده کنن چک باکس آرو دی سی رو میزن ولی چون ما هنوز فارستی نداریم که بخوایم براش آرو دی سی داشته باشیم گری هست و امکان انتخابش وجود نداره نکس رو میزنیم اینجا درباره دلیگیشن یعنی سرور از همون سوال میکنه که ما اینجا حالا در آینده توضیحاتی درباره دلیگیشن و این بحث ها بهتون میدیم که خودتون متوجه میشید این سوالو چرا اینجا پرسید اینجا یس رو انتخاب اینجا میتونیم مسیر سه تا فولدر رو تعیین کنیم سه تا فولدر بسیار مهم در اکتیو دایرکتوری اولی NTDS برای بحث دیتابیس اکتیو دایرکتوری هست که دست نمیزنیم بهش پوشه مربوط به فایل های لاگ که داخل همون NTDS ذخیره میشه و پوشه سیس بول پوشه سیس بول پوشه سیس بول پالیسی هایی که روی کامپیوترها شبکه اعمال میکردیم 
برای کلینت ها شیل می شود. اون پالیسی ها داخل همین پوشه هستند و این پوشه شیل شده بنابراین اگه مشکلی برای این پوشه پیش بیاد پالیسی ها امار نمی شود. تغییرات ایجاد نمی کنیم تو این مرحله و نکس رو می زنیم خب دایرکتوری سرویس ریستور مود ادمین پسورد این پسورد چیه؟ تو بوت آپشن یک آیتمی بود که برای ریستور اکتیو دایرکتوری استفاده می شود. ما باید اینجا یک پسوردی قرار بدیم که اگر کسی خواست ریستور کنه این پسورد رو داشته باشه هر کسی می نتونه اکتیو دایرکتوری ما رو ریستور کنه و مشکلات ایجاد بشه براش نیست اینجا یک سامری به ما میده از تنظیماتی که انتخاب کردیم و قرار اعمال بشه نکست رو که بزنیم سرویس اکتیو دایرکتوری شروع میشه به نصب کردن همونجور که دارید میبینید با مداد داره روی دفتر میبینیسه حالا اگه یه زمانی بخواید اکتیو دایرکتوری رو پاک کنید این به صورت برعکس عمل میکنه منتظر میمونیم تا سرویسمون نصب بشه دقایی رو طول میکشه خب همونطور که میبینید سرویس اکیب دایرکتوری با موفقیت نصب شد فینیش رو که بزنیم از ما میخواد که این دو سرور رو ریستارت کنیم که ما این کار رو میبینیم با نصب شدن اکتیو دایرکتوری لوکال یوزر ان گروپ کامپیوتر غیر فعال میشه و از این به بعد برای مدیریت یوزرها و گروه ها و کامپیوترها باید از اکتیو دایرکتوری استفاده کنیم که من کنسولش رو بهتون نشون میدم و این آموزش ما هم به پایان میرسه طور که دارید میبینید یک سری تنظیمات روی کامپیوتر افلایی میشه خب سرویس با موفقیت نصب شد برای تستش هم میتونید psa.msp کنسول یوزرم کامپیوتر و اکتیزایی هست که مشاهد میدونم امیدوارم این آموزش مفید باشه براتون سعی میکنیم ویدیوهای بیشتری برای آموزش اکتیزایی قرار بدیم موفق باشید